not not uh, Indonesia food uh, Indonesia is Asia football last five years maybe not but in last five years it's gone. Ya lolosnya timnas Indonesia ke ronde 3 ternyata disorot oleh beberapa pihak, termasuk lawan Indonesia sendiri di grup C. Ya bukan menyombongkan, tapi faktanya Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Keberhasilan lolos ke ronde ketiga menjadi bukti bahwa ranking 134 dunia bisa dikatakan hanyalah sebuah angka. Baru-baru ini, publik China dibuat pusing dengan sebuah dasuan Sintayong. Bagaimana tidak, belum main saja, pihak China sudah gemetar duluan. Pasalnya, setelah menganalisis sekuat Garuda, China cukup terkejut dengan para pemain Indonesia. Mereka menilai Indonesia hampir dihuni 100% pemain keturunan. Belum lagi Indonesia bakal menambah lagi pemain grade A. Jelas hal ini membuat malapetaka bagi timnas China. Saat berjumpa dengan Indonesia, timnas China diminta bermain semaksimal mungkin saat melakoni laga tandang. Sebab, tiga poin di laga tersebut akan sangat menentukan nasib mereka untuk menjaga asal lolos ke babak berikutnya. Jika tim nasional sepak bola China tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya tim Indonesia tidak punya pemain naturalisasi, timnas kita bisa dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri, ujar media China. Ya, sekuat Indonesia yang dihuni pemain keturunan benar-benar membuat supporter China khawatir. Lebih lanjut, media tersebut berharap para pemain China mampu menunjukkan semangat juang yang tinggi menghadapi timnas Indonesia yang berisikan banyak pemain keturunan. Kini timnas China menghadapi Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya. Harus menunjukkan semangat penuh atau Indonesia akan membuat kita menangis, ujar media China. Ya menarik untuk melihat seberapa kuat timnas China yang akan menjadi lawan Indonesia. Saat ini timnas China menempati ranking 88 dunia, sedangkan Indonesia berada di 134 dunia. Kemudian jika melihat palu harga timnas China, saat ini berada di angka 220 miliar, sedangkan Indonesia 270 miliar. Jika melihat kualitas kedua tim ini antara Indonesia dan timnas China, kekuatan mereka sama-sama sebanding. Meski secara ranking China menempati 88 dunia, namun faktanya sepak bola timnas China tak berbeda jauh dengan anak asuhan Sintayong. Uh, not not uh, Indonesia food, uh, Indonesia is Asia football last five years maybe not but in last five years. Janji perdong untuk timnas Indonesia. Ya, Calvin Perdong adalah salah satu pemain yang sempat menjadi sorotan pada waktu debutnya, di mana tak butuh banyak adaptasi untuk bisa nyetel bersama timnas Indonesia. Sebuah debut yang bisa dikatakan sangat manis dan berbuah kemenangan atas Filipina waktu lalu. Bagi Perdong sendiri, membela timnas Indonesia adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Proses menjadi WNI pun bahkan tak banyak drama. Proses menjadi warga Indonesia bisa dikatakan sangat cepat jika dibandingkan dengan pemain lain. Pemain yang dijuluki sangat kalem di luar lapangan ini, namun sangat agresif di atas lapangan, itulah seorang Kapil Perdong. Ya dibalik itu, ada sebuah mimpi yang ingin diwujudkan oleh pemain satu ini, dan inilah cerita Perdong ke media Belanda tentang mimpinya bersama Indonesia. Ya lahir di Belanda, Perdong merupakan keturunan Indonesia melalui ayahnya yang berasal dari Aceh. Pada 4 Juni 2024, Perdong resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Perdong sendiri merupakan pemain berbakat bahkan dirinya sudah melahap habis bagaimana rasanya ketika bermain bersama timnas Belanda untuk U15 hingga Belanda U21. Pemain yang mirip dengan Jordi Alba ini dianggap bisa menambah amunisi bagi Indonesia untuk bersaing di babak ketiga. Perdong pun tak segan mengatakan kepada awak media Belanda. Saya berharap banyak pertandingan-pertandingan bersama timnas Indonesia. Tim ini punya kualitas. Kami akan berjuang bersama ke Piala Dunia, ujar Perdong. Ya, perkataan Perdong itu sangat sejalan dengan apa yang ia ingin wujudkan. Menuju Piala Dunia dalam mimpinya bersama Indonesia. Ia tak cuma mimpinya bersama Indonesia terbang tinggi. Perdong juga memuji bagaimana panatiknya supporter Indonesia. Ya memang di tempat lahirnya di Belanda, supporter Indonesia juga sangat antusias. Namun suasananya di Indonesia dan Belanda jelaslah berbeda. Pedong menyebut Indonesia adalah negara besar dengan 280 juta penduduk. 
Penduduk Belanda saja hanya 17 juta saja, perbedaan yang sangat jauh. Dan itulah yang membuat Pedong merinding ketika mendengar teriakan supporter Indonesia. Ya, sekuat Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Namun sekuat besutan Sintayong itu akan menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga. Pasalnya, tim-tim raksasa Asia telah menanti Asnawi dan kawan-kawan pada fase tersebut. Tim Merah Putih juga dihantui oleh catatan Merah Wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelum Indonesia, timnas Thailand dan timnas Vietnam sudah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di putaran ketiga. Hasilnya, Thailand dan Vietnam hanya menjadi bulan-bulanan bagi tim-tim elit di benua kuning. Thailand berada di asal klasemen grup B, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dengan torehan 2 poin. Nasib Vietnam juga berakhir tragis setelah menjadi juru kunci grup B, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, dengan ini berkaca dari pengalaman Vietnam dan Thailand. Media Vietnam BGTV meragukan Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut media Vietnam, Indonesia bakal babak belur. Pasalnya timnas Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia hingga Arab Saudi lah yang akan lolos ke Piala Dunia. Indonesia hanya bakal jadi tim pelengkap saja di babak ketiga. Media Vietnam memprediksi akan sulit bagi Indonesia untuk bisa terbang tinggi lagi. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Ujar Media Vietnam Ya, jadi kuda hitam di grup C, mampukah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita bedah kekuatan di grup C, seberapa besar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, Sedra Wing babak penyisian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia Ronde ketiga resmi diumumkan. Dalam undian yang berlangsung di markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia yang semula menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait dipastikan tergabung dalam grup C. Di grup C, Indonesia akan berjumpa dengan negara-negara kuat seperti timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ya, meski Sintayong berharap bisa bertemu dengan Korea Selatan, sebab Sintayong tahu kelemahan negaranya. Namun sayang, Indonesia harus bertemu tim kuat seperti timnas Jepang dan Arab Saudi yang pernah mengalahkan Argentina. Namun dalam pengundian ini, Indonesia juga diuntungkan. Apa keuntungannya? Yang pertama, Indonesia beruntung tidak bertemu dengan timnas Qatar. Di mana Indonesia selalu dirugikan baik oleh timnas Qatar ataupun wasit Qatar sendiri. Yang kedua, Indonesia juga beruntung tidak bertemu timnas Iran. Karena seperti kita tahu, timnas Iran saat ini sedang mengalami perkembangan pesat dibandingkan timnas Jepang dan Arab Saudi. Ya, jika melihat grup Indonesia sendiri, saat ini skuad Garuda berada di grup C, di mana diisi oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Namun jika melihat data dua tim yang terkuat adalah timnas Jepang dan Arab Saudi bukan meremehkan Australia, namun Australia saat ini mengalami penurunan kualitas. Jadi bisa dikatakan Indonesia bisa mengatasinya dan dengan presentase 50 banding 50. Tentu melawan Australia, China dan Bahrain harus dimanfaatkan Sintayong untuk memperebutkan posisi 3 terbaik. Untuk posisi 1 dan 2, memang sulit apalagi yang dihadapi timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Jika melihat harga skuad di grup C, bahkan timnas Jepang merajai dari segala-galanya. Lihatlah saat ini saja timnas Jepang berada di harga 5 triliun, disusul Australia dan Arab Saudi, kemudian Indonesia dengan harga skuad termahal keempat dengan 270 miliar. Jika melihat ranking pipa, Jepang kembali menjadi rajanya. Saat ini Jepang berada di ranking 17 dunia. Kemudian disusul Australia dengan 23 dunia dan Arab Saudi 56 dunia. Memang jika melihat ranking Australia di atas Arab Saudi, namun secara kekuatan timnas Arab Saudi di atas Australia. Kemudian timnas Bahrain berada di 81 dunia, disusul China 88 dunia. Dan terakhir Indonesia menjadi ranking paling terendah di grup C dengan 134 dunia.
Ya, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung mulai 5 September 2024 mendatang. Total akan ada 10 pertandingan yang harus dituntaskan timnas Indonesia hingga Juni 2025. Hal ini karena setiap tim di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 akan saling berhadapan sebanyak dua kali.